Día 24 La verdadera devoción a la Virgen María, camino seguro para llegar a la unión con Cristo. Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, número 152 al 164. Esta devoción es un camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a la unión con Dios, que es la perfección cristiana. Es un camino fácil. Es un camino que Jesús ha recorrido viniendo a nosotros y en que no se encuentra ningún tropiezo para llegar a Él. Es verdad que es posible llegar a la unión con Dios por otros caminos, pero será pasando por muchas más cruces y extraños desfallecimientos, y a través de muchas más dificultades penosísimas de vencer. Es un camino corto. Esta devoción a la Santísima Virgen es un camino corto, para hallar a Jesucristo ya sea porque en Él no hay extravíos, ya sea porque, como acabo de decir, por Él se camina con más gozo y facilidad, y por tanto, con más prontitud. Se avanza más en poco tiempo de sumisión y dependencia a María que en años enteros de propia voluntad y de apoyo sobre sí mismo. Es un camino perfecto. Esta devoción a la Santísima Virgen, Virgen es un camino perfecto para ir a unirse a Jesucristo, toda vez que la Divina María es la más perfecta y la más santa de las puras criaturas, y que Jesucristo, que vino perfectamente a nosotros, no tomó otro camino para su grande y admirable viaje. El Altísimo, el Incomprensible, el Inaccesible, el que es, ha querido venir a nosotros, pequeños gusanos de la tierra que nada somos, ¿Cómo se ha orado esto? El Altísimo ha descendido perfecta y divinamente por María hasta nosotros, sin perder nada de su divinidad y de su santidad. Y por María deben los más pequeños subir perfecta y dignamente al Altísimo sin temor alguno. Es un camino seguro. Esta devoción a la Santísima Virgen es un camino seguro para ir a Jesucristo y adquirir la perfección uniéndose a Él. Porque esta práctica que enseñó no es nueva, es tan antigua que no se pueden marcar sus principios, y no se le podría condenar sin trastornar los fundamentos del cristianismo. Consta pues en conclusión que esta devoción no es nueva, y que si bien no es común, consiste en esto que es demasiado precioso para ser saboreado y practicado por todo el mundo. Esta devoción es un medio seguro para ir a nuestro Señor porque es propio de la Santísima Virgen el conducirnos seguramente a Jesucristo, como lo es de Jesucristo llevarnos seguramente al Padre Eterno. Letanías al Espíritu Santo Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícalos. Espíritu del Señor que al comienzo de la creación, planeando sobre todas las aguas, las fecundaste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Ilumínanos y santifícanos. 
Espíritu de consejo y de fortaleza. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección, del amor reflexivo y de la sobriedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres. Ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio. Perdónanos, Señor. Sednos propicio. Escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio, líbranos, Señor. De la presunción y desesperación, líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor. De la obstinación y de la impertinencia, líbranos, Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de la fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu del mal, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, te rogamos, óyenos. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, te rogamos, óyenos. Por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio nosotros, pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos en el Espíritu, obremos también por él, te rogamos, óyenos, para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos. Te rogamos, óyenos, para que viviendo según el Espíritu no cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos, óyenos, a fin de que el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne. Te rogamos, óyenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo Espíritu, te rogamos, óyenos. Para que probemos a los Espíritus si son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud. Te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu espíritu soberano. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Oración. Asístenos, te pedimos, Señor con la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal, te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Letanías de Nuestra Señora Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. 
Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Inviolada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros, esclava del Señor, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, trono de la sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso honorable, ruega por nosotros, vaso insigne de devoción, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros, torre de David, Ruega por nosotros. Torre de marfil. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin mancha original, ruega por nosotros, reina asunta a los cielos, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de la salud del alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maristela Salve estrella del mar, Madre Santa de Dios y siempre Virgen, feliz puerta del cielo. Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afiánzanos en la paz al tocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos. Facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo. 
alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Soberano y al Espíritu Santo, y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. Oración a Nuestra Señora de San Luis María Griñón de Montfort Salve María, amadísima Hija del Eterno Padre. Salve María, Madre Admirable del Hijo. Salve María, Fidelísima Esposa del Espíritu Santo. Salve María, mi amada Madre, mi amable Maestra, mi poderosa Soberana. Salve gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma. Sois toda mía por misericordia, y yo soy todo vuestro por justicia. Pero todavía no lo soy bastante. De nuevo me entrego a ti, todo entero en calidad del eterno, de eterno esclavo, sin reservar nada ni para mí ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida, te lo suplico, y hazte dueña absoluta de todos mis saberes para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que le desagrada a Dios, y plantar y levantar y producir todo lo que os guste. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu. Tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo. Tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda. Tu continua vista de Dios llene de su presencia mi memoria. El incendio de caridad de tu corazón abrace la tibieza y frialdad del mío. Cedan el sitio a tus virtudes mis pecados. Tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima Madre, así es posible que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor, que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aún espirituales. Para ti el ver claro sin tinieblas. Para ti el gustar por entero sin amargura. Para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu Hijo, sin humillación. Para ti el mandar a los ángeles, hombres y demonios con poder absoluto, sin resistencia, y el disponer en fin sin reserva alguna de todos los bienes de Dios. Esta es Divina María, la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará que es para mí grandísimo gozo. Para mí y mientras viva no quiero otro sino el experimentar el que tú tuviste, creer a secas, sin nada ver y gustar, sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas, morir a mí mismo, continuamente y sin descanso, trabajar mucho hasta la muerte por ti, sin interés, como el más vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia te pido es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida diga tres amén, amén, así sea a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías, amén en lo que haces en el presente en el cielo, amén a todas las obras en mi alma, para que en ella no haya nada más que tú, para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad, amén. <música>